గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ నిన్నటి వరకు మనం క్లాసిఫికేషన్ కోసం తెలుసుకున్నాం కదా ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే బ్లడ్ రిలేషన్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటి బ్లడ్ రిలేషన్ అండ్ సో బ్లడ్ రిలేషన్స్ అంటే ఏంటి మీకు కొన్ని బ్లడ్ రిలేషన్స్ అనేవి తెలిసే ఉంటాయి తెలుగులో అమ్మమ్మ గానీ నానమ్మ గానీ లేకపోతే ఆంట్ గానీ అంకుల్ ఇలాంటివన్నీ అంటే తెలుగులో మనకు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ లో మనకి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి మెయిన్ గా మనం ఇంగ్లీష్ లోనే మనకు పేపర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లోనే మనం నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం మీరు బ్లడ్ రిలేషన్స్ రావాలి అంటే మీకు మెయిన్ గా డై క్వశ్చన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఫస్ట్ అనేది చదవాలి క్వశ్చన్ బాగా చదివితేనే మనం ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది వేసుకోగలం చూ మనం డైరెక్షన్స్ లో ఎలా అయితే డైగ్రామ్ వేసుకుని మనం ఆన్సర్ అనేది సాల్వ్ చేసామో సేమ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ లో కూడా డైగ్రామ్ అనేది వేసుకుని మనం ఆ క్వశ్చన్ అనేది సాల్వ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఎలా వేసుకోవాలి జనరేషన్స్ ని బట్టి మనం బ్లడ్ రిలేషన్స్ లో డైగ్రామ్స్ అనేవి వేసుకుంటాం ఓకేనా జనరేషన్స్ బట్టి మనం బ్లడ్ రిలేషన్స్ లో డైగ్రామ్ అనేది వేసుకుంటాం ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఎవరుంటారు గ్రాండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ గ్రాండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంటే మన మన అమ్మమ్మ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అనమాట మన అమ్మమ్మ నానమ్మ వీళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని గ్రాండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అని అంటారు ఓకేనా తర్వాత జనరేషన్ ఎవరుంటారు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తర్వాత జనరేషన్ ఎవరంటారు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మన అమ్మమ్మ నానమ్మ తాతయ్య వీళ్ళందరూ కూడా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అనమాట అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరుంటారు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎవరంటారు మదర్ ఫాదర్ ఓకే మన మదర్ మన ఫాదర్ అనేవారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ లో వాళ్ళు మనకి ఇంకేమవుతారు ఆంట్ అంకుల్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కూడా ఈ జనరేషన్ లోనే ఉంటారు ఆంట్ అంకుల్ మదర్ ఫాదర్ అందరూ కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో ఉంటారు నెక్స్ట్ తర్వాత ఎవరుంటారు మనం అంటే మీరు ఎప్పుడు బ్లడ్ రిలేషన్స్ చేసినా కూడా అక్కడ మీరే ఉన్నారు అని ఊహించుకుంటూ మీరు ఈజీగా రిలేషన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ గ్రాండ్ ఫస్ట్ ఎవరు గ్రాండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తర్వాత గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తర్వాత ఎవరు మన పేరెంట్స్ ఆర్ మదర్ ఫాదర్ ఆంట్ ఆర్ అంకుల్ అనేవారు ఇక్కడ ఉంటారు నెక్స్ట్ దీంతో పాటు ఓకే దీంతో పాటు మనం మనకి ఒకవేళ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మనకు వస్తారు కదా అత్తయ్య మామయ్య వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఈ జనరేషన్ లో ఉంటారు అంటే మదర్ ఇన్ లా అండ్ ఫాదర్ ఇన్ లా ఫాదర్ ఇన్ లా అండ్ మదర్ ఇన్ లా ఓకేనా సో ఫాదర్ ఇన్ లా మదర్ ఇన్ లా అంకుల్ ఆంట్ మదర్ అండ్ ఫాదర్స్ అనే వాళ్ళు ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో మనకి ఉంటారు ఓకేనా ఇన్ లా ఎందుకు యూజ్ చేసాము అంటే మన మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వచ్చే రిలేషన్స్ ని ఇన్ లా అని పిలుస్తాం ఇందులో బ్రదర్ ఇన్ లా ఉన్నారు సిస్టర్ ఇన్ లా ఉన్నారు ఓకేనా డాటర్ ఇన్ లా అంటే కోడలు సన్ ఇన్ లా అంటే అల్లుడు అవుతారు అంటే ఇన్ లా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వచ్చే రిలేషన్స్ ని ఇన్ లాతో మనం పిలుస్తాం ఓకేనా సో ఈ జనరేషన్స్ అయిపోయింది తర్వాత ఎవరుంటారు మన మదర్ ఫాదర్ అంటే తర్వాత ఎవరుంటారు మనమే కదా ఉంటాం సో ఆ చైల్డ్ అని రాసుకుందాం ఓకేనా చైల్డ్ అని రాసుకుందాం చైల్డ్ అంటే మనకి మనం అనుకోండి చైల్డ్ సో మన ఇంకా మన జనరేషన్ వాళ్ళు ఎవరుంటారు మనకి కజిన్స్ ఉంటారు ఓకేనా మన జనరేషన్స్ వాళ్ళు ఎవరం ఉంటాము కజిన్స్ అనేవారు మన జనరేషన్ లో ఉంటాం దాంతో పాటు నెఫ్యూ నీస్ ఎవరికి నెఫ్యూ నీస్ మన ఆంట్ కి అంకుల్ కి ఆ సో నెఫ్యూ నీస్ అనే రిలేషన్స్ కూడా మనకి ఈ జనరేషన్ లోనే ఉంటాయి ఓకేనా నెఫ్యూ నీస్ చైల్డ్ కజిన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ జనరేషన్ లోనే ఉంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ లాస్ట్ జనరేషన్ ఎవరు ఉంటారు గ్రాండ్ చైల్డ్ ఉంటారు దాని నెక్స్ట్ ఎవరు ఉంటారు గ్రాండ్ గ్రాండ్ చైల్డ్ ఉంటారు
ఎందుకు టేబుల్ ఎలా చెప్పాను అంటే మీరు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఒక ఫిగర్ అనేది వేసుకోవాలి కదా ఆ ఫిగర్ ఎలా వేసుకోవాలి జనరేషన్స్ బట్టి మీరు వేసుకోవాలి మనకు నచ్చినట్టు పక్క పక్కన వేసుకుంటానంటే మనకు ఆన్సర్ అనేది రాదు ఈ జనరేషన్స్ బట్టే మనం ఆన్సర్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయాలి సో మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేది చేస్తే మీకు ఆన్సర్స్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా మనం ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయాలని మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇవి జనరేషన్ ఫస్ట్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తర్వాత సారీ ఫస్ట్ గ్రాండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తర్వాత గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంటే మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ యొక్క పేరెంట్స్ ని గ్రాండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంటారు లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఉన్నాం మన పిల్లలు ఏమవుతారు వీళ్ళకి గ్రాండ్ చైల్డ్ అవుతారు చూడండి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి చూసుకుంటే మనం చైల్డ్ సారీ మన ఫాదర్ అండ్ మదర్ నుంచి చూసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం మన ఫాదర్ అండ్ మదర్ యొక్క చైల్డ్ చైల్డ్ అవుతారు మన ఫా మన చైల్డ్ ఏమవుతారు వాళ్ళకి గ్రాండ్ చైల్డ్ అవుతారు మన గ్రాండ్ చైల్డ్ యొక్క చైల్డ్ ఏమవుతారు వీళ్ళకి గ్రాండ్ గ్రాండ్ చైల్డ్ అనేవారు అవుతారు ఓకే నెక్స్ట్ మన మదర్ అండ్ ఫాదర్ మనకి ఇప్పుడు చూడండి ఈ జనరేషన్ అందరం చూద్దాం మన యొక్క పేరెంట్స్ మనకి మదర్ అండ్ ఫాదర్ అవుతారు మన పేరెంట్స్ యొక్క పేరెంట్స్ ఏమవుతారు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అవుతారు మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ యొక్క పేరెంట్స్ ఏమవుతారు గ్రాండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అవుతారు సో ఈ జనరేషన్ బట్టి మనం వేసుకోవాలి ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా ఏ జనరేషన్ అంటే ఆంట్ అంటే ఎవరిని అంటారు అంకుల్ అంటే ఎవరిని అంటారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేయాలి జాగ్రత్త నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఓకేనా ఫస్ట్ మెటర్నల్ అంటే ఏంటి మెటర్నల్ అంటే మదర్ సైడ్ రిలేషన్స్ మన మదర్ సైడ్ ఉండే రిలేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఏమంటాం మెటర్నల్ అనే వర్డ్ తో మనం పిలుస్తాం ఓకేనా మెటర్నల్ అంటే మన మదర్ సైడ్ ఉండే రిలేషన్స్ మన అమ్మ వాళ్ళ సైడ్ ఉండే రిలేషన్స్ అన్నిటిని అంటే మన మదర్ యొక్క పేరెంట్స్ ని మెటర్నల్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అని అంటాం అంటే మన మదర్ సైడ్ రిలేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా మెటర్నల్ అనే వర్డ్ తో మనం డినోట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ పెటర్నల్ పెటర్నల్ అంటే ఎవరిని పిలుస్తాం అంటే ఫాదర్ సైడ్ రిలేషన్స్ మన ఫాదర్ సైడ్ ఉన్న రిలేషన్స్ ని ఎలా పిలుస్తాం అంటే పెటర్నల్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా మదర్ సైడ్ రిలేషన్స్ అన్నిటిని మెటర్నల్ అని పిలుస్తాం ఫాదర్ సైడ్ ఉన్న రిలేషన్స్ ని పెటర్నల్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా ఇది జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనకి రిలేషన్ ఏమవుతుంది అని ఫస్ట్ మనం చూద్దాం ఓకే మనకి రిలేషన్ ఎలా అవుతుంది అని మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఈజీగా మీరు ఆన్సర్స్ అనేది కూడా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో మన మన మదర్ పేరెంట్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను మన మదర్ పేరెంట్స్ మనకి ఏమవుతారు మెటర్నల్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అవుతారు ఓకేనా మెటర్నల్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అవుతారు నెక్స్ట్ మన ఫాదర్ యొక్క పేరెంట్స్ మన ఫాదర్ యొక్క పేరెంట్స్ మనకేమవుతారు పెటర్నల్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అవుతారు ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇంకా ఇందులో నుంచి టూ రాయొచ్చు మదర్ యొక్క మదర్ మనకేమవుతారు మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ అవుతారు మదర్ యొక్క ఫాదర్ మనకేమవుతారు మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అవుతారు అదే విధంగా పెటర్నల్ పేరెంట్స్ అంటే పెటర్నల్ మన ఫాదర్ యొక్క ఫాదర్ మనకేమవుతారు పెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అవుతారు మన ఫాదర్ యొక్క మదర్ మనకేమవుతారు పెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ అవుతారు ఓకేనా ఇక్కడ చూడు మనం అమ్మమ్మ నానమ్మ తాతయ్య అన్ని ఇన్ని రిలేషన్స్ లో పిలుస్తాం సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఓకేనా ఇద్దరికి గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అనే మనం పిలుస్తాం తెలుగు తెలుగు అయితే కొంచెం మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ రిలేషన్స్ అనేవి వస్తాయి ఇంగ్లీష్ అలా కాదు అన్నిటికి కలిపి ఒకటే వర్డ్ తో మనం పిలుస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ జాగ్రత్త నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్
mother's brother okay mother's brother manake em avtaru ante mana mother yokka brother manake em avtaru uncle avtaru okay na mana mother yokka brother manake em avtaru uncle avtaru ade vidhanga mana father ఫాదర్స్ బ్రదర్ కూడా మనకి ఏమవుతారు అంకులే అవుతారు ఓకేనా మన మదర్ యొక్క మన మదర్ గాని ఫాదర్ గాని వాళ్ళ యొక్క బ్రదర్స్ మనకేమవుతారు అంటే అంకులు అవుతారు ఓకేనా మన మదర్ యొక్క బ్రదర్ గాని ఫాదర్ యొక్క బ్రదర్ గాని అంకులు అవుతారు నార్మల్ గా మనం ఏమని పిలుస్తాం తెలుగు రిలేషన్స్ ప్రకారం మదర్ యొక్క బ్రదర్ అంటే మన మదర్ యొక్క బ్రదర్ ని మనం మావయ్య అని పిలుస్తాం ఓకేనా మన ఫాదర్ యొక్క బ్రదర్ ఏమని పిలుస్తాం మనం తమ్ముడు అయితే చిన్నాన్న అని పిలుస్తాము అన్నయ్య అయితే పెద్దనాన్న అని పిలుస్తాం అంతేనా కానీ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో మాత్రం రెండింటికి మన మావయ్య గాని మనకి లేకపోతే పెద్దనాన్న చిన్నాన్న ఈ ఏ రిలేషన్స్ అయినా కూడా డైరెక్ట్ అంకుల్ అని మాత్రమే మనం ఇంగ్లీష్ లో పిలుస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మదర్ సిస్టర్ ఫాదర్ సిస్టర్ ఏమని పిలుస్తామంటే ఆంట్ డైరెక్ట్ మన మదర్స్ సిస్టర్ మనకి ఏమవుతారు పిన్ని అవుతారు అంతేనా సో అలా పిలుస్తాం ఒకవేళ పెద్ద అయితే అంటే మన మదర్ కన్నా ఎల్డర్ సిస్టర్ అయితే ఏమని పిలుస్తాం పెద్ద అమ్మ అని పిలుస్తాం అంతేనా బట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి డైరెక్ట్ ఆంట్ ఎవరైనా కూడా ఆంట్ నెక్స్ట్ ఫాదర్ సిస్టర్ ఫాదర్ సిస్టర్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అత్త అని పిలుస్తాం తెలుగులో కానీ ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తాం ఆంట్ మన మదర్ గానీ ఫాదర్ గానీ సిస్టర్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే డైరెక్ట్ ఆంట్ బ్రదర్స్ ని ఏమని పిలుస్తాం అంకుల్ అంతే డైరెక్ట్ వన్ వరల్డ్ లో మనకు మొత్తం మన మదర్స్ యొక్క సిస్టర్ ని ఫాదర్స్ యొక్క సిస్టర్ ని డైరెక్ట్ ఆంట్ అని మనం పిలుస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మదర్స్ ఆర్ ఫాదర్ సన్ చూడండి జాగ్రత్తగా మన మదర్ ఆర్ ఫాదర్ అంటే పేరెంట్స్ యొక్క సన్ మన పేరెంట్స్ యొక్క సన్ మనకి ఏమవుతారు అంటే మన పేరెంట్స్ యొక్క సన్ మనకి ఏమవుతారు బ్రదర్ మన పేరెంట్స్ యొక్క సన్ మనకి ఏమవుతారు బ్రదర్ అవుతారు అంతేనా బ్రదర్ నెక్స్ట్ మన మదర్ ఆర్ ఫాదర్స్ డాటర్ మన మదర్ ఆర్ మన మదర్ ఆర్ ఫాదర్ సన్ మనకి ఏమవుతారు బ్రదర్ అవుతారు అదే మన మదర్ ఆర్ ఫాదర్ యొక్క డాటర్ మనకి ఏమవుతారు సిస్టర్ అవుతారు అంతేనా చూడండి రిలేషన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏమవుతారు అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాం ఓకేనా మన మదర్ ఆర్ ఫాదర్ సన్ మనకి బ్రదర్ అవుతారు మన మదర్ ఆర్ ఫాదర్స్ డాటర్ మనకి ఏమవుతారు సిస్టర్ అవుతారు అంతేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా బ్రదర్ సన్ మన బ్రదర్ యొక్క సన్ మనకి ఏమవుతారు అంటే నెఫ్యూ మన బ్రదర్ యొక్క సన్ మనకి ఏమవుతారు అంటే నెఫ్యూ ఓకేనా నెక్స్ట్ మన సిస్టర్ యొక్క సన్ ఓకే బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ సన్ మనకి ఏమవుతారు నెఫ్యూ అవుతారు ఓకేనా బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ సన్ సిస్టర్ సన్ కూడా మనకేమవుతారు నెఫ్యూ అవుతారు ఓకేనా మన బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ సన్ అంటే మన బ్రదర్ యొక్క కొడుకు గాని లేకపోతే మన సిస్టర్ యొక్క కొడుకు గాని మనకేమవుతారు నెఫ్యూ అని అంటారు నార్మల్ గా బ్రదర్ సన్ అంటే మనకేమంటారు నార్మల్ గా ఆ కొడుకు అని మనం పిలుస్తాం నెక్స్ట్ సిస్టర్స్ యొక్క సన్ అంటే మనకి ఏమని పిలుస్తాం మ్యాన్ అల్లడు అని పిలుస్తాం కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ లో మనకేంటి నెఫ్యూ అని పిలుస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్
brothers or sister's daughter. My brother or sister's daughter. My name is my name. My name is Normal gandhi, a putru like put the man of order on Pilister. Can English direct up? Nees any Pilistam. Okay, now, my brothers, you can send him on Maman Pilistam, nephew and Pilistam. Okay, now, my brothers or sisters, daughter him on Maman Pilistam, Nees any Pilistam. Okay, now, no chess pun. Next. Aunt or uncle's children. Chandi, mana aunt gani, uncle gani. Bali ka children mana came out or cousins out there. Okay na. And in the cousin lo, mana came in pil was the end of children. Brother of Sundi, sister of Sundi. Achandi Bao of Sundi, Maradalu, will under a coda yam out our cousin and a Pilistaman, will under Nicoda, cousin and a Pilistaman, a brother, sorry, Mana aunt or uncle's children, Mana Maman Pilistam, cousin and Mana Pilistam, okay, aunt or uncle's children, Mana Maman Pilistam, cousin and a Pilistam. Aunt or uncle's children name out or cousin out there. Next. Aunt or uncle's children, monthly cousin and out there. Next. Uh, okay. Children's. Uh, Children. And then, mana pillar yoka pillar, mana ke motaru? Grandchild. And then, children's children. And then, mana pillar yoka pillar. A motaru? Grand. Uh, sorry. Okay. Children's children, mana ke motaru? Grandchild and evaru? Outer. Okay, the mana children. Your uh, children, a mother, grandchild, and ever out there. Our grandchild, your children, a mother, grand grandchild, and ever out there. Okay, now. so if we uh, main gum on a telescope, also no relations. Next, ink of Tundi, Chodan. Chun in the kitchen, mana uh marriage ayaka manaki in laws and evi was tayan. Okay na. So it could have mana wife gani, mana husband gani. Okwella male uh wife, female at husband, mana uh wife or husband, parents man came out of in laws out. Okay na Ante Yana Ante in Pichun, mother in law. Attaite, mother in law, Taru, Maoite, Motaru, father in law. Okay, now Attaite, mother in law, father aite, father in law, sorry, Maoite, father in law. Are brothers on time? Wife or husband's sister on her uncording. Emotaru, directiga, sister in law. Good pet con marriage, Aya coach and relations in Matrava in laws and pills. Okay, now wife or husband, sister. Mana wife yoka sister gani, and the husband yoka sister gani. Mana came out or sister in law. Okay, now Telugu human pills or vadina or a mother on pills circle. So then a sister in law, me, one of pills. Next, wife or husband, brother. Aman Pilistaru, brother in law, Pilistar.
ఓకేనా నెక్స్ట్ మన మదర్ ఇన్ లాకి మనం ఏమవుతాం మన మదర్ ఇన్ లాకి మనం ఏమవుతాం డాటర్ ఇన్లా అవుతాం అదే మన ఫాదర్ ఇన్ లా ఓకే సారీ ఓకే ఒకవేళ నేను మీరు అనుకోండి మా మదర్ ఇన్ లాకి నేను ఏమవుతాను సన్ ఇన్ లా అవుతాను అదే నేను ఫీమేల్ అయితే మా మదర్ ఇన్లాకి నేను ఏమవుతాను సన్ సారీ నేను మేల్ అయితే మా మదర్ ఇన్ లాక్ ఏమవుతాను సన్ ఇన్ లా అవుతాను అదే నేను ఫీమేల్ అయితే మా మదర్ ఇన్ లాక్ ఏమవుతాను డాటర్ ఇన్ లా అవుతాను ఓకేనా సన్ అండ్ డాటర్ అంటాం కదా నార్మల్ గా మన కూతురు కానీ కొడుకు కానీ సో ఇక్కడ అల్లుడికి కానీ లేకపోతే కోళ్ళకి కానీ సన్ ఇన్ లా ఆర్ బ్రదర్ ఇన్ లా అనే అనే ఏంతో మనం పిలుస్తాం అదే మన హస్బెండ్ ఆర్ వైఫ్ యొక్క సిస్టర్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం సిస్టర్ ఇన్ లా బ్రదర్స్ ని ఏమని పిలుస్తాం బ్రదర్ ఇన్ లా అని పిలుస్తాం మదర్ ని మదర్ ఇన్ లా సారీ అత్తని మదర్ ఇన్ లా అండ్ మా వైఫ్ ని ఫాదర్ ఇన్ లా అని మనం పిలుస్తాం ఓకేనా సో ఇవి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన మెయిన్ రిలేషన్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి సాల్వ్ చేయాలి అంటే కొన్ని సైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కొన్ని సైన్స్ అనేవి మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటి ఆ సైన్స్ అని అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ ఇలా డబుల్ ఆరోమాక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దీనికి ఏంటి ఈ సైన్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లస్ అంటే మేల్ సారీ ప్లస్ అంటే ఫీమేల్ అండ్ మైనస్ అంటే ఏంటి మేల్ ఓకేనా అంటే ఫీమేల్ మేల్ సో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కి మనం ఏ సింబల్ తో పిలుస్తాం ఇలా డబుల్ ఆరో మార్క్ అనేది రాస్తాం నెక్స్ట్ సిస్టర్స్ కి ఓన్లీ సింగిల్ ఆరో మార్క్ సిస్టర్స్ కానీ ఇక్కడ సైన్ లోనే మార్కే ఇద్దరు సిస్టర్స్ కాబట్టి ఇద్దరు ఫీమేల్ అయ్యి కాబట్టి ఇద్దరికి ప్లస్ అనేది వేసాం నెక్స్ట్ రెండు మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ ఏంటి బ్రదర్స్ ఓకేనా రెండు మైనస్ ఉంటే బ్రదర్ సో ఇలా మనం సైన్స్ అనేవి వేసుకుంటాం వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అయితే డబుల్ ఆరో మార్క్స్ వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ అయితే సింగిల్ ఆరో మార్క్స్ వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఒక ప్లస్ ఇంకొక మైనస్ కూడా రావచ్చు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఓకేనా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ కి మనం ఈ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తాం అంటే జస్ట్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అంటే మనం ఒక టేబుల్ వేసుకున్నప్పుడు మనం ఇలా ఇండికేట్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఏదైనా సాల్వ్ చేయడానికి ఓకేనా ప్లస్ అంటే ఫీమేల్ అంటే ఫీమేల్ ఇండికేట్ చేస్తే మైనస్ అంటే మేల్ ఇండికేట్ చేస్తే ఈ రెండు సైన్లు మీకు గుర్తుంటే ఇవన్నీ మీరు ఆటోమేటిక్ గా చేయొచ్చు ఓకేనా నోట్ చేసుకోండి జాగ్రత్త ఓకే ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేది మనం చూద్దాం ఎలా మీ బ్లడ్ రిలేషన్స్ లో సాల్వ్ చెయ్యాలి అనేవి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు ఏ ఈజ్ బీస్ సిస్టర్ సి ఈజ్ బీస్ మదర్ అండ్ డి ఈజ్ డి ఈజ్ సీస్ ఫాదర్ ఈ ఈజ్ బీస్ మదర్ దెన్ హౌ ఈస్ ఏ రిలేటెడ్ టు డి అని ఇచ్చారు క్వశ్చన్ ఓకేనా ఆప్షన్స్ అనేవి ఇచ్చారు ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చూద్దాం ఏ ఈజ్ బీస్ సిస్టర్ అన్నారు ఏ అనేవారు ఏంటి బీకి సిస్టర్ అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ సైన్ ఇది అంటే ఏ ఈజ్ బీస్ సిస్టర్ బీకి సిస్టర్ ఎవరు ఏ అంటే ఏ అనేవారు ఎవరు ఫీమేల్ అంతేనా సో ప్లస్ అనేది వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ సి ఈజ్ బీస్ మదర్ బి యొక్క మదర్ ఎవరు సి అంతేనా సో మదర్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ప్లస్ అనేది వేసుకున్నాం ఓకే మళ్ళీ చెప్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఏ ఈజ్ బి సిస్టర్ ఏ అనేవారు ఎవరికి సిస్టర్ బికి సిస్టర్ సో ఇక్కడ ప్లస్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ సి ఈజ్ బీస్ మదర్ బి యొక్క మదర్ ఎవరు సి మదర్ అంటే ఇక్కడ ఏం వేసుకోవాలి ప్లస్ ఓకే నెక్స్ట్ డి ఈజ్ సీస్ ఫాదర్ సి యొక్క ఫాదర్ ఎవరు డి అంటే ఇక్కడ మైనస్ నెక్స్ట్ ఈ ఈజ్ దీస్ మదర్ డి యొక్క మదర్ ఎవరు ఇక్కడ ఈ వస్తుంది ఈ యొక్క అంటే ప్లస్ వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ దెన్ హౌ ఈజ్ ఏ రిలేటెడ్ టు డి టూ డి అన్నారు ఇక్కడ జాగ్రత్త క్వశ్చన్ చూడండి టూ డి అంటే డికి ఏ ఏమవుతుంది డికి ఏ ఏమవుతుంది అని అన్నారు చూడండి జనరేషన్స్ బట్టి మనం మనం వేసుకోవాలి ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి అంటే డి అనేవారు ఇక్కడ ఈ జనరేషన్ ఉన్నారు డికి ఏ ఏమవుతుంది ఇక్కడ డాటర్ వాళ్ళ పిల్లలు ఏమవుతారు మన డాటర్ వాళ్ళ పిల్లలు మనకి ఏమవుతారు గ్రాండ్ చైల్డ్ అవుతారు అంతేనా గ్రాండ్ చైల్డ్ అవుతారు కానీ ఇక్కడ అమ్మాయి ఇచ్చారు మనం డైరెక్ట్ సైన్ ఇచ్చారు అమ్మాయి సో అమ్మాయి అయితే మనకి ఏమవుతుంది గ్రాండ్ డాటర్ 
Okay, now granddaughter autistic. So option C is the correct answer. Okay, now so correct answer is option C. I can tell A is B sister. A is B sister. So I can sister and author up to A. So I can press this. C is B's mother. C and A are B of the mother. Next, D is C's father. D and A are C of the father. So I can father cavity minus this. Okay, next, E is D smuggler. E and A are D of the mother. So I can press this. So how is A related to D? And D is A motor. And D is not a relation. A is not a relation. D is not a relation. D is not a Granddaughter and every answer. Okay, now. Next. Next question, John. A and B are married couple. A inka B and A are married couple. So double equal to an A. Next. C and D are brothers and each other. You can see C and A are the relation. Wheel to. So E point mother and each other. Next point, John. C is the brother of A. You can see C is the brother of A. And C and A are brother. And you can see minus one. Of A. So C and E is the brother of A. A ki avaru C and ever brother. Okay. You put a C and D are brothers and manam chay yach kala. So C and D are brothers and ikkar kodo minus. So awesome. Next. How is D related to B? D and M are B ki A mota ro nannar. Question A and B are married couple. Okay, now our female, our male, and our chaple. Next, uh, C and D are brothers. C and D are brothers. C is the brother of A. A is our brother of C. Next, how is D related to B? D is uh, to B. And B is D. A B is D. A is D. And we are wife or husband. We are not in relation to the wife. We are not in relation to so, my wife or husband, your brother, my name is Otharu. Brother and my author, Kada. So, option A, correct. Chon dekha. My wife or husband, my name is So, my wife or husband, your brother, my name is Otharu. Brother and my author. So, option A, correct. Next third question, Chotam. Uh, P is the father of T. P and ever father. P and ever father. Yavaraki T. So, this is generation is T is the daughter of, sorry, P is the father of T. T ki P father. Next, T is the daughter of M. T and ever Yavaraki. Okay. T is the daughter of M. Okay, now. Uh, M ki our daughter of T. Okay, now. If you have a daughter, you have a daughter. So, P and M are the wife and husband. So, double equal to this. If you have a father, you have a mother. So, okay now. P and M are wife and husband. Next. M is the daughter of K. M and M are the daughter of K. Next. What is the relation with P and K? What is the relation with P and K? K keep. P A M Otaru. We're with the P to K. If you two us the okay now. And a K ki P A Motaru. A Motar K P A Motaru. K Yoka daughter yoka husband. And a mana daughter yoka husband on K Motaru. Son in la author. So option B is the correct answer. Okay now. Next. A is a wife of B. A and a wife ki wife. B ki wife. Okay now. So you let the Wife and husband. Wife of B. B ki wife avaru. A. So press minus. Okay now. Next. D is a uh, brother of A. D is a brother of A. A ki brother avaru. D. So it is minus. Brother anar kaavati. Next. You can P ostundi. P and Q are the children of E. P ka Q ane var children. Yavar ki E ki. Man ke kar P evil edu. Q evil edu. E koda. Okay. P and Q are children of E, comma better. Full stop better and a sentence and type of the comma better and inka related sentence on the P and Q are children of E, 
who is the wife of d okay na e p and q are the children of e who is the wife of d ante e ane var evarku wife d ki wife so e ane var evarku wife d ki wife ippudu e yokka pillalu em avtaru p and q evaru avtaru p and q p and q ane var children evariki e ki e ane var akkada akkada who is the wife of d ante d yokka wife so veeliddaru wife and husband ayyaru ipudu how is related how is b related d kaadu how is b related to q 2q q ki b em avtaru ani ikkada chudandi relation um mana father yokka sister mana father yokka sister e kada మన ఫాదర్ యొక్క సిస్టర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ అంటే మన ఫాదర్ యొక్క సిస్టర్ మనకి ఏమవుతారు నార్మల్ గా ఆంట్ అంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ ఏమవుతారు అంకుల్ సో ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఏంటి అంకుల్ నెక్స్ట్ ఏ ఈస్ అ బ్రదర్ ఆఫ్ బి ఏ అనేవారు ఎవరికి బ్రదర్ బికి బ్రదర్ అంతేనా సి ఈస్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ ఏ సి అనేవారు ఫాదర్ ఎవరికి ఏ D is the brother of E. E is the brother of E. Here we have E over there. So, we have this statement. Next. E is the daughter of B. E is the daughter of B. B is the daughter of E. Now, we have this statement. D is the brother of E. 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 That's right. సో ఒక్కొక్కసారి ఆ ఈ మనకు లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కి స్కిప్ చేసి ఆ స్టేట్మెంట్ కి మళ్ళీ మనం రావాలి ఓకేనా డి ఈస్ అ బ్రదర్ ఆఫ్ వచ్చింది క్వశ్చన్ ఏమన్నారు దెన్ ద అంకుల్ ఆఫ్ డి ఈజ్ అప్పుడు డి కి అంకుల్ ఎవరో అడిగారు ఓకే డి కి అంకుల్ ఎవరో అని అడిగారు వీళ్ళిద్దరు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ కదా ఈ క్వశ్చన్ మన పేరెంట్స్ యొక్క బ్రదర్ మనకి ఏమవుతారు అంకుల్ ఎక్కడ అవుతారు సో ఇక్కడ డీకి అంకుల్ ఎవరు అవుతారు ఏ సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇలా మనం జనరేషన్స్ ని బట్టి కూడా క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా సాల్వ్ చేసుకుంటూ రావాలి అలాంటప్పుడే మనకి ఆ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అదే మీరు నార్మల్ గా అన్ని ఇక్కడే వేసేసుకున్నారు అనుకోండి బ్రదర్ సిస్టర్ బ్రదర్ సిస్టర్ అని సో మనకు ఆన్సర్ అనేది రాదు ఇలా జనరేషన్స్ బట్టి వేసుకుంటేనే మనకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో ఇది ఒక మోడల్ మనకు బ్లడ్ రిలేషన్స్ లో రేపు మనం ఇంకొక మోడల్ తో మళ్ళీ మనం బ్లడ్ రిలేషన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ